ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഗ്രാൻഡുകളെ പറ്റിയാണ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അത് കുറേ കാലമായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എമൗണ്ട് തന്നെ അവർ ഗ്രാൻഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അത് നിങ്ങൾ അതിന് എലിജിബിൾ ആണോ ഞാൻ അതിന് എലിജിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇനി വെറുതെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ പോയിൻ്റ് വരാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കെ എസ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക ഞാൻ ഇനിയും ഈ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇടും പിന്നെ കുറച്ച് മറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പബ്ലിക് ആയി ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കമൻറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരാം നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പലരും ചോദിച്ച പല കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആണ് പലരും ചോദിച്ചത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഈ ഐഡിയ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും എനിക്ക് ടീം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണോ അതുപോലത്തെ പല പല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഐഡിയ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റർ അതൊരു എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് നോർമൽ ഇതിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് പുള്ളിക്ക് അത് പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ആൾക്കാർ ഇത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് മുമ്പ് ഇതേ ഒരു സിമിലർ രീതിയിൽ ചെയ്ത എനിക്കൊരു സീനിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം ഇതിൽ ഈ ഒരു ഞാൻ കെ എസ് എമ്മിൻ്റെ ഈ കാര്യം ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ കെ എസ് എമ്മിൻ്റെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി ഞാൻ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലുള്ള കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സെറ്റാക്കി വെക്കണം ഇത് സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ കെ എസ് എം എന്നല്ല വേറെ ഏത് ഏജൻസിയിലും നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെറ്റ് ഓഫ് സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ കാണാൻ പറ്റി അയാളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ റെഡി ആയി വെക്കണം അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐഡിയേനെ പറ്റിയ ഒരു റൈറ്റപ്പ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ ഉണ്ട് ഐഡിയനെ പറ്റി പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം അപ്പം ഈ ഐഡിയനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു റൈറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ വേർഡ്സിലൊരു റൈറ്റപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഓക്കെ അത് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റപ്പ് ഒരാൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈറ്റപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് പലർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നല്ല റൈറ്റപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക്
അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചൊന്ന് ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ലൊരു ഫോണായാൽ മതി കുറച്ച് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മദർ ടെങ്കിൽ തന്നെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മലയാളത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലായാലും എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയേനെ പറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളൊരു രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനിയൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ ഐഡിയ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പല രീതിയിലൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റും അതിനൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടായാൽ നല്ലതാണ് ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വേണം ഒരു എ ബി സി ഡി ഡോട്ട് ഇൻ ഒരു ബിസിനസ് ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇൻഫോ അറ്റ് ദ റേറ്റ് എ ബി സി ഡി ഡോട്ട് ഇൻ അതെന്നുള്ള ഒരു അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ് ഇമെയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ മതി അത് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് അടുത്ത വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐഡി ഐ ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഒന്ന് ഡി പി ഐ ഐ ടി രജിസ്ട്രേഷനും ഒന്ന് കെ എസ് എം യു ഐ ഡി ആണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ബേസിക്കലി ജസ്റ്റ് പോയി ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആക്ച്വലി ഡി പി ഐ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്സിനുള്ള ഒരു യുണീക്ക് ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡൊക്കെ പോലെ ഒരു യുണീക്ക് ഐ ഡി നിങ്ങളതിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഏത് ട്രേഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവർ ഞങ്ങൾക്കൊരു യുണീക്ക് ഐ ഡി ആഫ്റ്റർ ദ വെരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സംഭവം ആക്ച്വലി ഈ ഡി പി ഐ ഐ ടി എന്നുള്ള സംഭവം ഒക്കെ കമ്പനീസ് രജിസ്റ്റേഡ് ചെയ്ത കമ്പ് രജിസ്റ്റർ കമ്പനീസിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതേപോലെ കെ എസ് എം യു ഐ ഡി ഈ ഡി പി ഐ ഐ ടി നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കെ എസ് എം യു ഐ ഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഡി പി ഐ ഐ ടിയുടെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കെ എസ് എമ്മും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു യു ഐ ഡി തരും കെ എസ് എമ്മിൻ്റെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ യു ഐ ഡി ആണ് അപ്പോൾ അവർ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവരൊരു യുണീക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ തരും ഡി പി ഐ ഐ ടി അറിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് അപ്പ് പിച്ച് ഡക്കും ആ വീഡിയോയും മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഓൺലൈൻ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം കാരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഈ ഡി പി ഐ ഐ ടിയും കെ എസ് എം യു ഐ ഡിയും മെൻഡേറ്ററി ആണ് ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരാളെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കെ എസ് എമ്മിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് മാത്രമല്ല ബാക്കി പല ഫണ്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബാക്കി പല മെൻറ്റർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണമല്ലോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യമില്ല ചില ആൾക്കാർ പറയും എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയക്ക് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഭയങ്കര ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്തോ എന്ന് പറയും അപ്പം അതിനൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വേണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഡി ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ കെ എസ് എം ആക്ച്വലി മൂന്ന് ഗ്രാൻഡുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ പേരാണ് ഐഡിയ ഗ്രാൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റൈസേഷൻ ഗ്രാൻഡ് തേർഡ് ഗ്രാം ഗ്രാൻഡ് ആണ് സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ഐഡിയ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് ടു 
ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു മേ ബി ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് സ്റ്റേജാണ് ഒരു ടു ത്രീ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങാമെന്ന് റെഡിയായി ചില ആൾക്കാർ വർക്ക് ഓർഡർ തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വാ നിങ്ങൾ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അത് ബീറ്റ സ്റ്റേജിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും ഉഷാറാക്കിയെടുക്കണമെന്നാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനിയും കൂടിയാണ് ഈ രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഡി പി ഐ ഐ ടിയും കെ എസ് എം യു ഐ ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അടിയിൽ ഇടാം നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കി വായിച്ചു നോക്കി ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ആ രജിസ്ട്രേഷനും കൂടി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രൊഡക്റ്റൈസേഷൻ ഗ്രാൻഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രൊഡക്റ്റൈസേഷൻ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാപ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തരും സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ലെവൽ കൂടിയ ഗ്രാൻഡാണ് അപ്പം ട്വൽവ് ലാക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ബേസിക്കലി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു കമ്പനി രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി റവന്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്ന് മാർക്കറ്റൊക്കെ ചെയ്തൊന്ന് ഉഷാറാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ അവർ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇയർലി റവന്യൂ ട്വൽവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ആ കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവെസ്റ്റർ ട്വൽവ് ലാക്കോ അതിന് കൂടുതലോ മറ്റേ ട്വൽവ് ലാക്ക് മിനിമം വേണമെന്നാണ് ഓക്കെ ട്വൽവ് ലാക്കോ അതിന് കൂടുതലോ അവർ നിങ്ങളെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിലെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗ്രാൻഡുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഞാൻ അടിയിൽ ഇട്ടാം ഓക്കെ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുകളിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത് റൈറ്റപ്പ് വേണ്ടി വരും പിഷ് ഡെക്ക് വേണ്ടി വരും വീഡിയോ വേണ്ടി വരും വെബ്സൈറ്റ് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഉണ്ടാവും ഇമെയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഇമെയിൽ കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെറ്റർ ആണെന്നേ പറയുന്നുള്ളത് വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അതൊക്കെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിൽ ഡി പി ഐ ഐ ഡി നമ്പർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ കെ എസ് എം യു ഐ ഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് മസ്റ്റാണ് ഈ ഈ നമ്പേഴ്സ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരാൾക്ക് വെറുതെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ബേസിക് വെരിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഐ ഡി കാണിക്കാനും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സമയത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇവർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു ഇയർലി ഒരു ടെൻ ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഒരു ഡ്രൈവ് പോലെ ഉണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു വാലുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും ഇത് നടത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ടാണ് നടത്തുക അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനടിയിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇടാം അത് ഈ ഐഡിയ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അത് ഐഡിയ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ഈ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അടി അടിയിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇയർലി ഒരു ടെൻ ടൈംസ് എങ്കിലും ഈ കാര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊരു ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡാറ്റയും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ടീം മെമ്പറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കും അപ്പോൾ ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ടീം ഇല്ലാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കണം നിങ്ങൾ അതായത് നിങ
അപ്പം അത്രയും ആയല്ലോ ഇനി അതിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇയർലി ഒരു ടെൻ ടൈംസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ഫെസ്റ്റിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഇതിന് മുമ്പ് ഫണ്ട് ചെയ്ത കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം അതിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് ഐഡിയ ഫെസ്റ്റും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫെസ്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഐഡിയ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഐഡിയ ഗ്രാൻഡും ഐഡിയ ഫെസ്റ്റും നമ്മൾ ഇതായത് മാറിപ്പോകരുത് ഐഡിയ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഇയർലി ഒന്ന് നടത്തും അതേപോലെ സ്റ്റാർട്ട് സ്കെയിൽ അപ്പ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമും നടത്തും ഓക്കെ ഈ ഐഡിയ ഫെസ്റ്റും സ്കെയിൽ അപ്പ് ഫെസ്റ്റും ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഐഡിയ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് അത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കെയിൽ അപ്പ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കമ്പനി സ്കെയിൽ അപ്പ് ഗ്രാൻഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പനീസിന് മാത്രമുള്ള പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിനും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി വരുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാംസിന് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ പ്രത്യേക ഏരിയ അവർ എഴുതും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ ഐഡിയ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റൈസേഷൻ ഗ്രാൻഡിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ അപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ഈ മൂന്ന് ഗ്രാൻഡും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക എല്ലാ ഡേറ്റ്സും ആ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് പിന്നെയുള്ള കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തി ആയിപ്പോയി പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഈ ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഈ ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ റവന്യൂ ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ കാണരുത് ഓക്കെ ഈ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പലരും അങ്ങനെ വിചാരിക്കും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാം കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയല്ല അത് ആക്ച്വലി പ്യുവർലി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു പൈസയാണ് അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പാനലിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം ആരെങ്കിലും ഈ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് വെറുതെ അടിച്ചു മാറ്റാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതിലാണ് ഇതിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഒരു റിവ്യൂ പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ പുറത്താവും ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പല ഭയങ്കര ഡ്രീമൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യണം നല്ല ഐഡിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫണ്ടില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഫണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആശയമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് വരരുത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയാക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പനി നാളെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് ആസ് എൻ എംപ്ലോയർ ഒരു നിങ്ങളെ ലെവൽ കൂട്ടണം എന്നൊക്കെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ആദ്യമായിട്ടല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനലിൽ ആക്ച്വലി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് യൂസേഴ്സ് എങ്ങാനും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകുന്